de amor. ¿Eh? El tamalito de sus bienes, mamá. Mi vida, todos estamos rezando por él. Vas a ver que se va a mejorar, mi vida. Es que yo quiero bola todos los días, todos los días. Mi vida, eso no es posible. No es posible, como dice Marilena. Las clínicas no son para ti. Te vas a quedar unos días con tu mamá Laisa mientras tu papito se pone bien. Yo quiero que la iglesia ya la casa. Angelita, hay que tener paciencia. Yo creo que mejor nos vamos, mi amor. Sí, sí, tienes razón. Ven, Angelita, vamos. ¡No! ¡No! ¡Yo quiero ver a mi mami! Que se mejore, Emiliano, doña Clara. Gracias. Y te encargo mucho a mi niña. Yo quiero ver sí. a mi mami. Me dio mucha alegría ver a mi hija. Por ella tienes que hacer un esfuerzo para recuperarte. Bueno, voy a salir un momento. Ah, María Elena, no trates mal a la Cristina. Es que me duele verla aquí, ocupando mi lugar. Me duele que la prefieras a ella antes que a mí. No digas eso. Ana Cristina me está cuidando nada más. Sí, pero eso me corresponde a mí. Ay, por favor, yo creo que... Yo creo que lo mejor es que te olvides de mí. Yo voy a ser un inválido por el resto de mi vida. Voy a ser una carga muy pesada para ti y no es justo. Ay, Emiliano. Eso no importa. Yo voy a estar siempre contigo. Pase lo que pase, voy a estar a tu lado. No quiero tu lástima. No. No, no es lástima, es amor. Nada me puede impedir que siga a tu lado. Nada, mi hermano. Nada. Ay, doña Clara. Prima, ¿cómo sigue Emiliano? Hoy sin ninguna mejoría. Debemos de tener fe. Pero aparte de venir para saber de Emiliano, vengo a decirte... ¿Qué? Llamó a Isabel a la casa, regresó ya a Acapulco y me dijo que sucedió algo. Ay, ya habla sin tantos rodeos, Paula, por favor. Es que Damián está vivo. ¿Vivo? Últimas semanas de tu telenovela, Alma Rebelde. Yo tengo el alma por muerto. La policía cree que su cuerpo fue arrastrado por las aguas. Pues no fue así. Ese maldito que ría como una llena está en Acapulco. ¿Por qué estuvo escondido? ¿Por qué nos hizo creer que estaba muerto y...? Ay, pues, ¿por qué va a ser? Para poder seguir burlándose y haciéndonos daños desde su escondite. Que Dios me perdone. Pero... ¿No sería ese infeliz quien atropelló a mi hijo? Si lo dieron por muerto. Nadie. Nadie lo puede acusar. No será él, también el culpable de que Milano esté a punto de... de perder sus piernas. Damián, quiero que hablemos seriamente. Junior, Junior, Junior. Y tu flamante noviecito. Ya basta. Le pedí que nos dejara solos. ¿Y de qué quieres hablar, primita? Del tiempo que estuviste haciéndote pasar por muerto Y del misterioso accidente que sufrió Emiliano Ay, pobrecito Vieras cómo me duele su situación Es más, como yo soy tan, tan, tan bueno Pienso comprarle una silla de ruedas Para regalársela Eso sí, con moto Ya déjate de tonterías Por favor, Damián 
Dime si tú tuviste que ver con lo que le pasó a Emiliano. Dímelo, por favor. Y tú deja de preguntar estupideces. Lo único que puedo decirte es que me alegra que ese gusano vaya a perder sus piernas. Emiliano. Tienes que saber algo. ¿Qué pasa? Damián no murió. Se mantuvo escondido para fingir su muerte. Querido. No te me acerques, Mecha. No me hables. No te preocupes. Tu esposa, los niños y el primo están en la alberca. Recuerda que ahora somos algo más que el patrón y la empleada. Maldita debilidad mía. ¿Por qué reniegas? ¿Es que no pasamos momentos maravillosos juntos? Es que esto no puede seguir. No quiero traicionar más a Sandra. Eres una mujer sin escrúpulos. ¿Por qué no te largas de esta casa si no quieres que te saque a la fuerza? Ay, por favor. ¿Cómo vas a sacarme? Mira que yo soy buena para los escándalos. Y te puedo armar tantos escándalos que nunca se te olvidarán. ¿Pero qué clase de víbora metió Sandra en mi casa? Yo solamente soy una mujer que está dispuesta a hacerte feliz. Ya no vas a poder deshacerte de mí. No puedo creer eso que me estás diciendo. Isabel le llamó a Paula para contárselo. Entonces, ¿sería Damián quien te atropelló y por eso se dio la fuga? Eso mismo sospecha doña Clara. Y a mí no me extrañaría nada que Damián haya sido. De ese maldito se puede esperar cualquier cosa. Pero no hay manera de comprobar que fue él el responsable de... que yo esté a punto de perder las piernas. Doña Clara acaba de irse. ¿A la casa? No. ¿A dónde fue? A la delegación jurídica, a acusar a Damián del accidente de Emiliano. Pase, pase, por favor. Ay, Ay joven Ariel, ¿cómo está? Hola, Juanita. Y aunque a usted no se le ve bien la cara, debe de ser Odette, ¿verdad? Caray, ya me enteré que le quedó bien fea y... A... Bueno, no, quise decir que, que, que su carita le quedó muy lastimadita. Anita, por favor, no seas tan indiscreta. Acabamos de ir a casa de Emiliano, pero no hay nadie y Oder necesita hablar con él. Pero es que Emiliano está en la clínica. Está muy grave. Enfermera. Enfermera. Bueno. Hola, Emi. ¿Ya sabes que estoy vivo? Eres un cobarde, maldito cobarde. ¿Por qué no te atreves a dar la cara? No me importa lo que me digas. Solo quiero compartir contigo la alegría que siento de saber que en cualquier momento van a cortarte las piernas. Eres un miserable. Eres un miserable. Te voy a partir la cara. <risa> ¿Partirme la cara tú? <risa> no dudo si vas a quedar inválido. Y muy pronto vas a ir por la vida arrastrándote como gusano. Lo perdiste todo, ingenierito. Ya perdiste y... Perdiste a la Cristina. Y muy pronto vas a perder tus piernas. Lo perdiste todo. Todo. Maldito. Maldito imbécil, me las vas a pagar. Últimas semanas de tu telenovela... Alma Rebelde. Imbécil. No quisiera que me dejara solo en ningún momento. Yo tampoco, pero debo cumplir con mi trabajo aquí en la clínica. Te necesito. Te necesito tanto a mi lado. Ay, Emiliano. Recuerda... Déjame hablar. Si no podemos estar juntos como yo quisiera, por lo menos tolera que te diga mil veces cuánto te amo. <risa> 